সময় হাতে বেশি নেই ঘনিয়ে আসছে নির্বাচন সেই নির্বাচন উপলক্ষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে একটা পরিকল্পনা রয়েছে প্রস্তুতি রয়েছে দর্শক আজ আমরা এসেছি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি চায়ের স্টলে এই স্টলের পাশেই রয়েছেন একদল তরুণ চলুন শোনা ঝাঁক নির্বাচন নিয়ে সেই তরুণরা কি ভাবছেন আসলে কি চিত্র সব জায়গায় স্কুল কলেজ হাট বাজার সব জায়গায় থাকাটাই স্বাভাবিক যেহেতু আমরা জানি যে আগামী সাত জানুয়ারি আমাদের বহুকাঙ্ক্ষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন একজন সরকার পাব নতুন একটি পরিবেশ নতুন একটি বাংলাদেশ পাব সেই বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের অনেক প্রত্যাশা থাকাটাই স্বাভাবিক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইকরা বাংলা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন ইলেকশন ইলেকশন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে শীতের এই সকালে সবাইকে উষ্ণ শুভেচ্ছা সাথে রয়েছে আমি আহমদ সেলিম আমাদের এই আলোচনায় অধিকাংশই কিন্তু তরুণ এই তরুণটাই কিন্তু বাংলাদেশের চালিকা শক্তি এবং এও জানে যে নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এবার বাংলাদেশে আশি লক্ষ নতুন তরুণ তরুণী ভোটার হয়েছেন স্বাভাবিক এবারের নির্বাচনে তরুণদের গুরুত্ব দেওয়া অথবা তরুণদের স্বপ্ন এই নির্বাচন নিয়ে অথবা এই বাংলাদেশ নিয়ে তাদের স্বপ্নটা একটু বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক তো আমরা এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করব আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের স্বপ্ন প্রত্যাশা শুনব তার আগে একটু পরিচয় পর্বটা আমরা সেরে নেই আমি খাদি জাক্তার শিল্পী পড়ছি ডক্টর অফ ভেটেরিনারি মেডিসিন নিয়ে তৃতীয় বর্ষ সিলেট কৃষি ইউনিভার্সিটি আমার নাম মনীষা তালুকদার মিমি আমিও সেম ফ্যাকাল্টিতে পড়ছি তৃতীয় বর্ষ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমি চন্দ্রিমা ভৌমিক পূজা আমিও সেম ফ্যাকাল্টিতে পড়ছি তৃতীয় বর্ষ সিলেট কৃষি ইউনিভার্সিটি আমি রকি দেব প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বৃহত্তর সিলেটের সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়ামূলক সংগঠন ফ্রেন্ডস পাওয়ার ক্লাব সিলেট আমি মেডিসিন ব্যবসায়ী ঋষিকেশ দাস আর এখন এখানে আমরা একটু প্রথম প্রশ্ন যেটি হচ্ছে যে আমরা জানি নির্বাচনের দিন কিন্তু গুনি আসতেছে আগামী সাত জানুয়ারি আমাদের সেই নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন তরুণ হিসেবে একজন তরুণ হিসেবে কতটা আগ্রহী আপনি নির্বাচন নিয়ে আসলে আমরা তরুণরা সবসময় প্রথমে উজ্জীবিত যেহেতু সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত একটি বড় বিষয় কারণ এটি হচ্ছে একটি প্রকৃত সময় যে সময়টাতে আমরা আমাদের নেতৃত্ব নির্বাচন করব কে বা কারা আমাদের দেশ চালাবে কার মাধ্যমে আমরা আমাদের শিক্ষার পরিবেশ আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশ আমাদের ক্রীড়াঙ্গনের পরিবেশ কার কাছে আমাদের নিরাপদ থাকবে সেই সেটি আসলে নির্বাচন করার একটি প্রকৃত সময় হচ্ছে জাতীয় নির্বাচন তাই জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আসলে আমরা তরুণ সমাজ অনেকটাই উজ্জীবিত এবং আমরা উৎফুল্ল ধন্যবাদ শুনবো আরো আপনার আপনি কি ভাবছেন নির্বাচন নিয়ে এইবার আমি প্রথম ভোট দিব তাহলে আমি আগ্রহ তো অবশ্যই বেশি কারণ ফার্স্ট টাইম আমি চুজ করতে পারবো যে আমার এখানে নেতাকে হবেন বা আমার পরিবেশ ঠিক করতে বা কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি দরকার তো আমি আগ্রহী যে আমি বাসায় যাবো ভোট দিব আর ভোটের আগে দুদিন বন্ধ আছে শুক্র শনি আর রবিবার তো বন্ধই তো এক্ষেত্রে আগ্রহী বেশি যে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনার ভাবনাটা একটু শুনতে চাই আসলে আমিও ওর মতো অনেক আগ্রহী কারণ আমিও প্রথমবার তো আমিও চাই আমি একজন ভালো প্রতিনিধিকে আমার দেশের পক্ষে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমি এমন একজনকে যাতে ভোট দিতে পারি যিনি সুষ্ঠুভাবে আমার নগরীকে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং আমার আরও সুন্দরভাবে করতে পারেন আমার সিলেট সিটিকে আসলে আমরা যারা প্রথমবার ভোট দিচ্ছি তাদের সবারই অনুভূতি একই রকম কারো কম কারো বেশি তো আমারও এরকমই মানে অনেক বেশি আমিও উদ্দীপিত আমিও খুবই কৌতূহলী যে প্রথমবার ভোট দেব আর আমরাও চাই আমরা সবাই সব তরুণ সমাজ চাই যে আমরা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক আমরা সুন্দরভাবে যেন ভোট দিতে পারি এইটুকুই আসন্ন দ্বাদশ সংসদ জাতীয় নির্বাচনে মানে আমাদের প্রথম হচ্ছে যে আমরা ভোটার মানে ভোটার হিসেবে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করে যে এই প্রথম একজন দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি একজন সরকার নির্বাচন করব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার 
এবং আমার মানে তরুণদের কাছে এবং আমার প্রত্যাশা এবং তরুণ সমাজের কাছে আমার প্রত্যাশা থাকবে যে নাগরিক হিসেবে যেন ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে একজন গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশে পরিবেশে একটা সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভালো একটা সরকার ব্যবস্থা মানে তৈরি করা যায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় এটা আমার প্রত্যাশা থাকবে আর সেই প্রত্যাশা আমাদেরও প্রথমবারের মতো ভোট দেওয়ার জন্য আমি খুবই এক্সাইটেড খুবই ভালো লাগা কাজ করতেছে যে দেশকে অগ্রগতির পথে আমি সাহায্য করতে পারব আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একজন ভোটার হিসাবে আমার প্রথম জাতীয় নির্বাচন তো একজন ভোটারের জন্য ভোটাধিকার একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা আমরা মানে জানতে পারছি খুব বেশি দিন হয়নি তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা খুবই কৌতূহলী এবং নির্বাচন নিয়ে আমরা খুবই উৎসাহী কেমন পরিবেশ জানা আপনি পরিবেশ এই নির্বাচনে আমরা চাই একজন ভালো যোগ্য প্রার্থী যার দ্বারা আমরা এই সিলেটের কথাই বলি সিলেট শহর এবং সিলেট যে আমরা বিভাগ বিভাগের যে উন্নয়ন আমরা চাই দেশের সাথে তাল মিলে সিলেট শহরটাও যেমন রাজশাহীর যেমন এর চেয়ে আরও ভালো আমরা সিলেটারে যে গড়িয়ে তুলতে পারব আমরা এই এই রকম নেতৃত্ব চাই এবং একটার উন্নয়ন যে বর্তমানে আছে এটা অব্যাহত রাখেই আমরা আগামী নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচিত করতে চাই মোট কথা হচ্ছে যে আমরা সিলেটের উন্নয়ন হয় দেশের উন্নয়ন হয় এমন একজন সরকার প্রধান চাই একজন তরুণ হিসেবে সচেতন মানুষ হিসেবে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার যে ভালো লাগা আপনার যে ফিলিংসটা সেটাই আমরা জানতে চাই যে আপনি যে ভোট কেন্দ্রে যাবেন প্রথম ভোট জীবনের প্রথম ভোট অর্থাৎ নতুন ভোটার আপনি আপনি কেমন পরিবেশ চান বর্তমান যে আমাদের রাজনৈতিক যে পরিবেশ আমাদের সার্বিক যে ব্যবস্থাপনা এর প্রেক্ষাপটের আলোকে আপনি কি রকম পরিবেশ চান যেহেতু আমি একজন প্রথম ভোটার এবং হচ্ছে আমি বাংলাদেশের নাগরিক অবশ্যই আমি চাইবো যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক এবং কোনো রকম ঝক্কি ঝামেলা ছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থাটা যেন সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় এবং এর পাশাপাশি যেন কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ না করে সেই দিকটাও যেন ঠিকমতো পালন করা হয় আমরা অবশ্যই সেটাই চাইবো যেটি হচ্ছে যে উনি বলেছেন যে কোনো রকম ঝক্কি ঝামেলা মানে কোনো সমস্যা যাতে না হয় ভোট কেন্দ্রে সেই পরিবেশটা তিনি চাচ্ছেন আপনি কি মনে করেন যে কোনো ঝক্কি ঝামেলার হতে পারে অথবা হওয়া দরকার কি না আপনার অনুভূতিটা একটু আসলে না আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষই চায় একটা সুষ্ঠ নির্বাচন হোক শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হোক এবং সবাই যাতে যে ভোটের অধিকার বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যে দায়িত্বটা সেটা যাতে পালন করতে পারে সবাই যাতে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটটা দিতে পারে আর সেই সরকার আমি যে কোনো সরকার সবার যাতে সবাই ভালোভাবে সুষ্ঠ সুন্দরভাবে একটা নির্বাচনের প্রত্যাশা করতে পারে আর ভোট কেন্দ্রে গিয়ে সবাই ভোট দিবে অবশ্যই ভোট দেওয়া উচিত এটাই আমাদের নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব কর্তব্য যেটি বলছিলাম যে প্রথম ভোটার আপনিও আমরা যেটি জেনেছি যক্ষি জামেলার একটা প্রসঙ্গ এসেই গেছে আপনি তরুণ হিসেবে কি চান কোন ধরনের পরিবেশ চান নির্বাচনের তরুণ হিসাবে আমি মনে করি আমি প্লাস আমার যে জেনারেশন সবাই চায় যে কোনো যক্ষি ঝামেলা না হোক এটা আমাদের অধিকার যে অধিকার মানে ভোট দিতে পারবো শান্তিপূর্ণভাবে তো আমাদের অধিকার অক্ষত থাকুক আমরা সুষ্ঠুভাবে ভোট কেন্দ্রে যাব এখানে আমাদের পছন্দ অনুযায়ী আমরা যাদেরকে নির্বাচন করব যে না ওনারা আমাদের ইয়ের জন্য ঠিকঠাক ওনারা পারবেন এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমরা যেটা ঠিক গ্রহণ করতে পারবো ওইটাই যাতে ভোট দিতে পারি এখানে যাতে অন্য কারো হস্তান্তর না থাকে এটা অবশ্যই আমি চাইবো হ্যাঁ কারণ আর প্রথম ভোট এখানে এটা নিয়ে যেহেতু আমি যেভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতেছি আমি যাকে ভোট দিতে পারবো আমি যদি তাকেই দিতে পারি এটা নিয়ে আগ্রহ আমার বেশি থাকবে স্বাভাবিক এটাতে হ্যাঁ আমিও চাই যে যক্ষি ঝামেলা কিছুই না হোক যক্ষি ঝামেলা মুক্ত একটা হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সুষ্ঠু নির্বাচন হোক হ্যাঁ সেটা আমাদের প্রত্যাশা চলে আসবো আপনার কাছে এই নির্বাচন আমরা জানি যে সবাই চাই আমরা আমরা আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি উঠে এসেছে আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আমরা ভোটে যেতে চাই ভোট দিতে চাই তো ভোট দেওয়ার পর কেমন সিলেট আপনার প্রত্যাশা আসলে সিলেট আপনার সকলেই জানেন সিলেট একটি আধ্যাত্মিক নগরী আর এই সিলেটে রয়েছে হজ্য শাহজালাল শাহ পুরাণ সহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সহ একটি পণ্যভূমি আমাদের এই সিলেট এবং দুটি পাতা একটি কুড়ির দেশ আমাদের এই সিলেট সুতরাং এই সিলেটকে ঘিরে আসলে আমরা পর্যটন নগরী হিসেবে আমরা সিলেটকে গড়ে তুলতে চাই আমরা এখানে প্রতিদিনই আপনার হাজার হাজার পর্যটক আসে এই সিলেটকে কেন্দ্র করে এই সিলেটে ঘোরাফেরা করতে তারা তাদের মনের আরাম আয়েশ এই সিলেটে এসেই তারা চাই যে পূরণ করতে সিলেটকে একটি সুন্দর নগরী সুতরাং সবাই চায় সিলেটকে একটি পর্যটন নগরী হিসেবে আমরা চাই তরুণরা যেতে এই সিলেটটা গড়ে উঠে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের সিলেটটা আমরা চাই যাতে গ্রিন এবং ক্লিন সিটি হওয়ার জন্য সিলেটটা কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এমন একটি জিনিস যেটি আমরা আমরা যেবার যারা আমরা দেখেছি বাইরের দেশগুলোতে 
কিভাবে প্রত্যেকটি শহর তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকে তাই আমাদের বাংলাদেশের সাথে আমরা যে বর্তমান যে স্মার্ট দেশ আমরা কাজ চলছে সেই স্মার্টের সাথে আমরা চাই আমাদের সিলেটটা যাতে আমাদের স্মার্ট হয় এবং রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন সব কিছুর জন্য একটু স্মার্টভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং আমরা ডিজিটাল যে সিলেট আছে সেই সিলেটের জন্য পর্যাপ্ত গ্রহণযোগ্যতার জন্য আমরা সিলেট শহরে আমরা দেখতে পাই নতুন সরকার আসবে আমরা সবাই ভোট দেব সেই সরকারের কাছে আপনার কি প্রত্যাশা সিলেট নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনাটা একটু শুনতে চাই একজন নতুন ভোটার হিসাবে নির্বাচন বা ভোটাধিকার বিষয়গুলো কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা জানতে পারছি খুব বেশি দিন হয় নাই তো ওই অনুযায়ী আমরা যখন জানতে পারছি বিষয়গুলো সেই সময় বাংলাদেশ ইতিমধ্যে একটা উন্নয়নশীল দেশ আর যারা যে হচ্ছে আমাদের সিলেটকে আমাদের প্রাণের নগরীকে হচ্ছে এই উন্নয়নের ধারায় অব্যাহত রাখতে পারবে আপনি কেমন নগরী চান আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে নতুন যে সরকার আসবে নির্বাচিত যে সরকার আসবে সেই সরকারের কাছে আপনার কোন বিষয়টাকে তুলে ধরা দরকার বলে আপনি মনে করেন যে সিলেটের এই বিষয়টা দরকার হয়নি এমন কোনো চিন্তা আমার আসলে হয়নি বললে বলা ঠিক হবে না সব কিছুই হয়েছে সেগুলাকে আরও উন্নত করা দরকার যেমন শিক্ষা চিকিৎসা মানুষের বাসস্থান কর্মক্ষেত্র এগুলার দিক দিয়ে আরও একটু যদি উন্নত করা যায় তাহলে আরও উন্নত হবে যেমন একটা শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে পারলে সিলেট ইন ফিউচার আরও ডেভেলপড হবে চিকিৎসার সরকারি হসপিটালগুলোতে আরও যদি একটু ফেসিলিটি করা ভালো ফেসিলিটি দেওয়া যায় সেটা ভালো অনেকে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে অনার্স মাস্টার্স পাস করেও বেকারত্ব ভুগছেন তো তাদের জন্য এই সব সেক্টরে যেমন আমাদের এখানে পর্যটন সেক্টর হলো খুব ভালো একটা সেক্টর সেই সেক্টরে ওনাদেরকে যেভাবে ভালো কিছু করা যায় তো সেভাবে ওদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তুললে আরও ভালো হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টা তো হ্যাঁ অবশ্যই সিলেট একটি পরিষ্কার শহর এটি পর্যটন নগরী তো হতো না যদি এটা পরিষ্কার এবং সুন্দর পরিচ্ছন্ন যদি না হতো অবশ্যই এটি সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন হ্যাঁ এবং শহরের দিকগুলো আরও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারলে আরও ভালো হতো এই যে আমাদের একটা নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব যে সরকারের দেয়া একটা জিনিসকে আমরা ভালো রাখা আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব একজন গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক নাগরিক হিসেবে আমার এটি নৈতিক দায়িত্ব এই দায়িত্ব কি আমরা সবাই পালন করছি সব সেক্টরে আমাদের দেশে বিশেষ করে সিলেটে প্রেক্ষাপটে যদি বলি প্রত্যেকটা সেক্টরের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মানুষ কি তার দায়িত্ব যে দায়িত্ব আর কিছু যে দায়িত্ব রয়েছে সেটি কি যথাযথভাবে পালন করা উচিত আসলে আমরা সবাই জানি যথাযথভাবে পালন করা উচিত কিন্তু আমরা করছি না আমরা খামখেয়ালি দেখাচ্ছি যেমন এই যে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের আমরা যদি যথাযথভাবে এই জিনিসটা হচ্ছে জায়গা মতো রাখতে পারি ক্লিন করতে পারি তাহলে কিন্তু সুন্দর একটা রাস্তাঘাট সুন্দর একটা শহর কিন্তু আমরা পাচ্ছি অলরেডি পেয়ে যাচ্ছি এইখানে আমরা বলতে হচ্ছে না সরকারকে যে হ্যাঁ সরকার হচ্ছে সিটিটা ক্লিন রাখতেছে না বা যারা কাজকর্ম করে ওগুলো কাজকর্ম করতেছে না তো এই জিনিসগুলোর দায়িত্ব কিন্তু আমরা নিজেরাই নিতে হবে যে আমাদের জনগণ হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব যে আমরা আমাদের পাশাপাশি যে পরিবেশটা আছে এটা আমার পরিষ্কার রাখতে হবে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে রাখতে হবে অন্যজনের জন্য যাতে একটা সুন্দর পরিবেশ করে দিতে পারি তো এইটা হচ্ছে আমরা নিজেরাই যখন ভাবতেছি না তখন আমরা অন্যদের উপরে দোষারোপ চাপিয়ে দিচ্ছি যেমন আমরা নিজেরা করতে পারতেছি না আমাদের দায়িত্ব তার জন্য আমরা সরকারের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছি যে সরকার এইসব করছে না কিন্তু আমাদের নিজেদের দায়িত্ব আছে আর আমরা মনে করি যে এই নিজেদের দায়িত্বগুলো আমাদের নিজেদেরই পালন করা উচিত অন্যকে দোষারোপ না দিয়ে সরকারকে দোষারোপ না দিয়ে আমাদের নিজেদের জনগণের দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই করা উচিত ধন্যবাদ যাব আপনার কাছে একই প্রশ্ন আমাদের যে নাগরিক হিসেবে যে আমাদের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব জায়গা আমি কতটুকু স্বচ্ছ এবং প্রত্যেকের সেই জায়গাটা তার যে দায়িত্বের জায়গাটা সে যথাযথভাবে পালন করা উচিত কি না অবশ্যই তার প্রত্যেককে প্রত্যেকের জায়গা থেকে অবশ্যই তাকে সচেতন হতে হবে কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমরা জানি আমরা বিষয়টা বিষয় সম্পর্কে আমরা অবগত আছি কিন্তু আমরা করছি না যেমন দেখা যাচ্ছে যে আমরা চা খেলাম চা খাওয়ার পরে এই গ্লাসটা আমরা যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম এটা অবশ্যই করা উচিত নয় এটা আমাদের উচিত যে আমাদের সরকার যেখানে রাস্তায় রাস্তায় অনেক ডাস্টবিনও দেওয়া আছে আমরা ডাস্টবিনে ফেলছি না এতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং আমরা যে নাগরিক হিসেবে যে দায়িত্বটা সেটার প্রতি আমরা অবহেলা করছি আমরা জানি তবু আমরা সেটা করছি না এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমরা সরকারের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি যেটা কোনোভাবে কাম্য নয় তো আমাদের উচিত হচ্ছে এইগুলো মেনে চলা আসলে আমার মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন না আসে তাহলে কিন্তু যদি আমি আমার মধ্যে পরিবর্তন না আনতে পারি তাহলে কিন্তু আমার দেশও পরিবর্তন হবে না আগে আমার নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে তখনই আমার দেশ পরিবর্তন হবে একজন তরুণ হিসেবে এই যে দৃষ্টিভ
আসন্ন নির্বাচনে মানে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকারই আসুক না কেন ওই সরকারের কাছে আমার প্রত্যাশা থাকবে বর্তমান দেশের অর্থনৈতিক একটা সংকট আছে এটা মানে মানে সবচেয়ে আলোচনার একটা মানে বড় একটা ইস্যু যে অর্থনৈতিক সংকট তো অর্থনৈতিক সংকটটা যেন সরকার মানে খুব সুন্দরভাবে কাটায় উঠতে পারে যার কারণে আমাদের অন্য দেশের সাথে মানে রপ্তানি আমদানির ক্ষেত্রে ওই রকম মানে আমদানির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতি হচ্ছে যার কারণে এর ভোগান্তি মানে পোয়াচ্ছে হচ্ছে আমাদের সাধারণ জনগণরা তো আমার সরকারের কাছে প্রত্যাশা থাকবে যে মানে সরকার যেন এটা থেকে কাটায় উঠতে পারে আর সরকারের রাখার পক্ষে আসলে এগুলো সম্ভব না সরকারের আসলে সহযোগী হাত লাগবে হ্যাঁ সামষ্টিকভাবে সামষ্টিকভাবে সহযোগী হাত লাগবে সেই হিসেবে আমরা তরুণ সমাজ হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি সরকারকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে আর কি আর আরেকটা প্রত্যাশা থাকবে যে আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষার হার মানে বলতেছে যে আসলে শিক্ষার হার দিনে দিনে বাড়তেছে কিন্তু সুশিক্ষার হার আসলে দিনে দিনে বাড়তেছে না তো আমার সরকারের কাছে আরেকটা প্রত্যাশা থাকবে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সরকার যাবেন তো উনি যেন মানে সিলেট সহ সারা বাংলাদেশে শিক্ষা বান্ধব একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন এর পাশাপাশি বিভিন্ন নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে পারেন যে বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে যে আমরা শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশ চাই যে পরিবেশে আমরা নির্বিঘ্নে ভোট দিয়ে আসতে পারবো আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন সাম্প্রতিক সময়ে দেশের একজন মন্ত্রী বলেছেন যে বিরোধী দল নির্বাচনের দিন বড় ধরনের সহিংসতা করতে পারার একটা আশঙ্কা তিনি জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন কিন্তু আমরাও চাই যে এরকম কোনো পরিবেশ আমাদের সামনে না আসুক আমরা শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশ চাই তো এই যে তাদের বক্তব্য এই যে একজন মন্ত্রীর একটা সংবাদ সম্মেলনে যে একটি প্রসঙ্গ এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু সামনে আমরা নির্বাচনে যাব সাত জানুয়ারি তো সেই যে নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী আসলে একজন ভোটার হিসাবে আমাদের প্রথম যে দায়িত্ব এবং প্রথম যে চাওয়া সেটাই হচ্ছে আসলে নিরাপত্তা আমরা প্রথমে যখন আমরা কোনো ভোট কেন্দ্রে যাব তখনই আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটা কিন্তু সবার আগে চলে সবার আগে তাই সেই হিসাবে আমি বলবো একজন ভোটার হিসাবে যখন নিরাপত্তার কথা ভাববো তখন কিন্তু ভোট দেওয়াটা আমার নাগরিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে কিন্তু সেই হিসাবে আমরা দেখেছি সাম্প্রতিক সময়ে যে বা যা যিনি বক্তব্যটি বলেছেন যে একটি আশঙ্কা করেছেন আসলে আমি এসে আশঙ্কা থেকে সম্ভাবনার সৃষ্টি বলবো কারণ আপনারা দেখেছেন বিগত কিছুদিন আগে দেশে যে অস্তিত্বকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং বর্তমানে একটি পক্ষ যে বা যারা তারা চাচ্ছে যে দেশে নির্বাচন হোক না দেশে যাতে একটি মানে ভালো একটি পরিস্থিতি যাতে না থাকুক তারা একটি অস্তিত্বকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় সেই হিসেবে তারা বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা তারা ঘটাচ্ছে এবং সামনেও তারা সম্ভাবনা রয়েছে সেটি ঘটাবার কিন্তু আমরা সাধারণ নাগরিক হিসেবে মনে করি সেটার কোনো সম্ভাবনা নেই আমরা যতই প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক সামনে আমরা সেটিকে আমরা জয় করে আমরা আমরা নির্বাচনে যাব এবং ভোট দেব এবং ভোট দিয়ে আমরা একটি আমাদের প্রতিনিধি আমাদের কথা বলার মতো একটি সরকার আমরা গঠন করব আমি যেটি বলছিলাম যে তোর শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিপ্রায় হচ্ছে অনুভূতি হচ্ছে যে তরুণরা হচ্ছে দেশের মেরুদণ্ড তো সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখি যে শিক্ষিত তরুণরা বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে পাড়ি জমাচ্ছে দেশের বাইরে যাওয়াটা দোষের কিছু না মেধাবীরা দেশের বাইরে যাবে আবার বিদেশ থেকে আবার দেশে আসবে দেশের উন্নয়ন করবে বিদেশের চিন্তা ভাবনা দেশে প্রয়োগ করবে এবং দেশ সমৃদ্ধ হবে এই যে চলে যাওয়া মেধাবী যে শিক্ষার্থীরা চলে যাচ্ছে কে কেউ আর ফিরে আসছে না এদের ধরে রাখার জন্য সরকার কি নিতে পারে উদ্যোগ শিক্ষিত তরুণরা হচ্ছে দেশের মূল্যবান সম্পদ সেক্ষেত্রে শিক্ষিত তরুণরা যে মেধা অর্জন করে এই বাংলাদেশ থেকে মানে ভার্সিটি পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা নেওয়ার পরে উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে চলে যায় তো সরকার যদি এই দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগুলোকে আরও অনেক বেশি কার্যকর করত আরও অনেক বেশি নজরদারির মধ্যে রাখতে পারত তাহলে হয়তো বা এই শিক্ষিত তরুণগুলাও তাদের এই মানে স্পেসিফিক সেক্টরগুলোতে শিক্ষা অর্জন করে ওই স্পেসিফিক সেক্টরের যদি কোনো আমাদের বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সরকার আমাদের করে দিত সেক্ষেত্রে মনে হয় যে তাদের যে সাবজেক্ট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া পরে ওই সাবজেক্টটা তারা তাদের কর্মসংস্থানে বা চাকরি ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারত বুয়েট থেকে একটা শিক্ষার্থী পড়াশোনা করার পর তার কিন্তু টার্গেট থাকা উচিত বা তার কিন্তু স্বপ্ন থাকা উচিত যে দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং যে সেক্টরটা আরও বেশি সমৃদ্ধ করা কিন্তু এই ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা দেশের বাইরে চলে যায় আর উচ্চ শিক্ষার জন্য হয়তো বা তাদেরকে দেশের বাইরে লোভনীয় অনেক অফার দেওয়া হয় অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় হয়তো আমাদের বর্তমান সরকার 
মানে হয়তো এই সুযোগ সুবিধাগুলো দিতে পারতেছে না হয়তো দিতে পারবে ভবিষ্যতে এইগুলোর জন্য আরো অনেক বেশি সময় লাগবে সরকারের অনেক বেশি নজরদারির দরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেই ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারির প্রয়োজন আমার কাছে মনে হয় এই যে আমাদের চাওয়া যে আমাদের স্বপ্ন আমাদের যে প্রত্যাশা এর জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ কতটা স্থিতিশীল হওয়া দরকার কিন্তু বাস্তবটা কিন্তু এটা আমাদের সবাই মানতে হবে আমরা কিন্তু রাজনীতির বাইরে না আমাদের স্বপ্ন আমাদের সম্ভাবনা আমাদের ভালো লাগা ভালোবাসা সব কিছু কিন্তু আমাদের একই বৃত্তির ভেতর এই জায়গায় রাজনীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই জায়গায় স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা কেন দরকার হ্যাঁ অবশ্যই দরকার আমি যেমন ছাত্র রাজনীতিতে যেন সবাই উদ্বুদ্ধ হয় সবাই যেন এরকম একটা সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে থাকে যেমন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খুব সুন্দর যেন একটা পরিবেশ থাকে ছাত্ররা যেন এসেই উদ্বুদ্ধ হয় যে না আমি রাজনীতি করব রাজনীতিটা যেন সঠিক পথে পরিচালিত হয় একই প্রশ্ন জানতে চাই আমরা কেউই হচ্ছে রাজনীতির বাইরে না সেটা আপনি বলছেন কিন্তু রাজনীতি বিষয়টা বললে আমাদের অভিভাবকদের কাছে যে বিষয়টা আসে ওনারা এটাকে একটা ভীতিকর বিষয় ভেবে কথা বলেন আর কি তো রাজনীতিকে হচ্ছে ওই রকম আগের মতো নিয়ে যেতে হবে আমরা যেভাবে ইতিহাসে পড়ি যে ছাত্ররা হচ্ছে নিজেদের অধিকারের জন্য কথা বলতো দেশের উন্নয়নের জন্য বা পড়ালেখার উন্নয়নের জন্য কথা বলতো ছাত্র রাজনীতিটা ওই রকম হবে ভীতিকর পরিস্থিতিটা উচ্চ আসতে হবে তাহলে হচ্ছে সবাই আগ্রহী হবে এবং উন্নয়ন আরেকটু ত্বরান্বিত হবে খুবই সুন্দর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা সেই রাজনীতি চাই সেই রাজনীতির পরিবেশ আমরা চাই সবাই এবং আমাদের প্রত্যাশাও সেটি যে উনি যে রাজনীতি যে সময়ের যে প্রেক্ষাপটের কথা তুলে ধরেছেন আপনি কি বলেন দেশের উন্নয়নের সাথে কিন্তু আমাদের প্রাথমিক জীবন যাতে আমাদের রাজনীতি সব কিছু জড়িত সরকার এবং নির্বাচন এটা একটা রাজনীতির একটা আর একটার সাথে হইল বদ্ধ পরিকর কারণ হইল নির্বাচিত সরকার আর নির্বাচন দুটাই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষে আমরা সরকারের যে ইয় দায়িত্ব দেই এটা সরকার আমরা দেশটারে এমনভাবে একটা পরিচালনা করতে হবে একটা হলো অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ নিরাপদ আশ্রয় একটা বাংলাদেশের স্থান যাতে আমরা নিরিবিলি পরিবেশে চলাফেরা করতে পারি আমাদের মধ্যে কি কেউ কেউ আছেন যে আমরা দেশের উন্নয়ন চাই না কেউ কি আছেন আমরা সবাই দেশের উন্নয়ন চাই তো তার আগে রাজনৈতিক উন্নয়ন দরকার কি না আপনি কি মনে করেন আসলে আমি মনে করি আগে রাজনৈতিক উন্নয়নটা দরকার আমরা তো কেউ রাজনীতির বাইরে না একটি দেশে যদি রাজনৈতিক অরাজকতা চলতেই থাকে তাহলে মনে করি না দেশের উন্নয়ন আসলেই সম্ভব মারামারি সন্ত্রাস হামলা বা যে কোনো ধরনের হানাহানি যে কোনো ধরনের জিনিস যদি ঘুরতেই থাকে দেশে তাহলে দেশের জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে পারবে না একটা ভয় একটা সবসময় সংকটে থাকবে যে হ্যাঁ দেশের পরিস্থিতি বাজে আমরা কি আসলেই বেঁচে থাকতে পারবো সুন্দরভাবে একটা আমাদের জীবন মানের একটা সব কিছু মানে জীবনযাত্রা চলে নিম্নমান হয়ে যাবে তো আমি মনে করি হ্যাঁ একটা রাজনীতি সুষ্ঠ সুন্দর জিনিসটাই পারে একটা দেশের সার্বভিক সার্বভৌমিক যে জিনিসটা আছে যেগুলো এটা উন্নত করতে তাই রাজনৈতিক উন্নয়ন জিনিসটা আর রাজনৈতিক সুষ্ঠ সুন্দরভাবে পরিচালনার জিনিসটা আমাদের দেশে উন্নয়নের জন্য খুবই দরকার খুবই জরুরি অবশ্যই আমি একমত সেই সাথে দেখুন নির্বাচন সাত জানুয়ারি কিন্তু এই নির্বাচনের সাথে কত কিছু সম্পর্ক শিক্ষা সংস্কৃতি স্বপ্ন প্রত্যাশা সংসার প্রতিটি মানুষের নানা ধরনের স্বপ্ন সম্ভাবনা জড়িত একটা নির্বাচনের সাথে একটা সরকারের সাথে তো আমরা আসলে অনুষ্ঠানে একইবারে শেষ পর্যায়ে বলা যায় চলে এসেছি সর্বশেষ একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে কেমন নির্বাচন চাই কেমন বাংলাদেশ চাই একজন তরুণ হিসেবে এটা নিয়ে আমরা প্রথমেই বলছি যেটা আমরা প্রথমেই যাই নির্বাচন নিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন চাই আমাদের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ ওই উন্নয়নের ধারা যাতে অব্যাহত থাকে এটাই আমরা চাই এটাই আমাদের কাম্য আপনি তরুণ হিসেবে কি চান কেমন বাংলাদেশ চান এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এমন একটি বাংলাদেশ হবে যে বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি দল সেই দেশ পরিচালনা করবে এবং এই বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ হবে যে বাংলাদেশে বাংলার হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই মিলে একসাথে বসবাস করবে সেই বাংলাদেশ চাই আমরা দেখেছি গত কিছুদিন আগে বাংলাদেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আমাদের তরুণদের জন্য কিছু 
তার ইস্তেহার ঘোষণা করেছে যেমন কর্মসংস্থান সহ সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ এবং মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে আমরা নির্বাচন ইস্তেহারে দেখেছি আমরা চাই যেগুলো এই যে এগুলো যেগুলো আছে সেগুলো যদি বাস্তবায়ন হয় আসলে আমরা বাংলাদেশ একটি প্রকৃত পক্ষে একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ দেশে আমরা আমরা গড়ে উঠতে পারবো এবং এর মধ্য দিয়ে এমন একটি বাংলাদেশ হবে যে বাংলাদেশে আমরা স্বাধীনভাবে সবাই বসবাস করতে পারবো সকলে মিলে আমরা সুখ দুঃখ আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারবো সেই বাংলাদেশটুকুই আমরা চাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চায়ের স্টল থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সিলেটের অলিতে গলিতে এরকম চায়ের কাপে আবার কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ